眠い朝洗濯して何かしようと思って何<笑>かしようと思って明日日曜日だけどねちょっと仕事に行くの、うん、メインじゃない仕事に行くの前にも話したけど私頑張りすぎちゃうんですよねお金貯めたいから<笑>お金貯めたいからそうであの最近私食欲がね更新してるの食べること依存っていうかなんだろうね体から来る欲求がすごい強くてなんか暇だからなんか食べちゃおうとかなんかそういうのじゃなくってやりたいことはいっぱいあるのになんかね食欲の方が勝っちゃってて優先になっちゃっててなんかねやりたいことがちょっと進まなかったりするんだけどなんかいろいろこれがこれをやってみようかなこういう方法を取り入れてみようかなっていろいろ試すとなんか体がねやっぱりついてこなくってその影響でこうちょっとねコンディションが悪くなるのね一番強いのが眠気とちょっと塞いでしまうことがあったりしてでやっぱり季節の変わり目だからまあ若干そういったたことがあってもおかしくはないよなっていうのはあるんだけどちょっとねちょっと食欲が気になるかなっていうところはあって以前にもそう4年ぐらい前に副腎疲労がね、うん、副腎疲労の説明すると長くなっちゃうからみんな Google 先生に聞いてみて<笑>それでねあのストレスにねすごく弱くなってしまって。コーヒーがねやっぱ今手放せないっていうのもその疑いがあるっていうのがあって甘いものをやめれないっていう人結構その副腎疲労摂食障害のその過食をとしてる人は結構副腎疲労も疑ってみてほしいんだけど本当にねもうやる気も起きなくなったり朝起きるの辛くなってきたりとか死にたい病みたいになってくるから。私はまだそんな重症じゃないんだけど血糖値上げないようにとかそっちばっかりに意識してたけどでも血糖値だけの問題じゃなくって何でも食べたらやっぱり体が反応するのよねあの血糖値下げるためのホルモンってインシュリンっていうホルモンがあるじゃないそのホルモンが食べると出るよっていう。そういういのが私の周りの人からそういう話題が出ててで別に振り回されたりはあんまりしないけどすごい興味深いからなんか自分の体で試したくなっちゃってで朝はあの前にも紹介したプロテインココアのシェイクのプロテインとココアを抜いたのじゃあバターじゃねえかみたいな<笑>あのバターのお湯割りのシェイク結構おいしいの何それと思うかもしれないけど。あの乳脂肪分が高い牛乳はカルあれを飲んだみたいな感じでも牛乳でやっちゃうと乳糖が多いからそう最近あの脂肪酸ちょっと変えてみたくってココナッツオイルも買ったのねまた脂肪酸についてはちょっと調べて<笑>あのその種類が違うのをちょっと混ぜたりとかしてなんとかうまく脂質を代謝させる。サイクルを自分の体で作ろうと思ってるんだけどあの全然ねこれがまた私多分うまくいってない脂質代謝になってないケトン体とかって言われてますがケト対応できていません私なのでバテるんですすぐにお昼朝そのみんなカロリーを気にしてると思うんだけどカロリーの高いものを取って要は脂質取ってエネルギーの切れるのを防ごうとしてもどうしても昼直前ぐらいにすごい眠気が来て電池切れましたみたいな状態になったりこれは多分危険なのかもしれないんだけどファスティングみたいなことをしたら食べたらもうすごくなんかお酒飲んだみたいな酔っ払ったみたいなねもうぐるぐるしてきちゃって体が。もうこれはは絶対私はそういう代謝になってない慣れてないそういうサイクルに体が
対応できてないっていうのが本当実感できたので,で前みたいにちょっと朝食べたりしようと思ったんだけどこれがまたねなんかうまくい,いってないみたいでどうもコントロールしようと思うとそういうのはうまくいかないのかなって思ってるます。やっぱり食から離れたい気持ちがあるから計画を立てるあのやっぱり一番ひどかった時もどうしても過食からに逃れたいから何か計画するんだけど海の方に行ったりとかでも車で1時間運転していくっていうのも何か私の中でねすごい何か消耗するものが大きいみたいでバテちゃうんだよねこれが。やっぱり帰りに何か買って食べてしまったちょっとした罪悪感みたいなのがあって無理に行動しないようにしようと思って頑張ってなきゃいけないみたいなその頑張りすぎてしまうところがまた、ね、副腎疲労を悪化させるんですよだから明日の仕事も本当はやらない方がいいかもしれないんだけど3連休だしやろうと思ったんだけど、うん、鳥が鳴いている。化粧したんだけどめっちゃ眠いから寝ようかなみたいな<笑>化粧まだ途中だけどなん,なんで化粧してんだよみたいな副腎疲労について私がしゃべるよりも調べてもらった方が早いと思うのでうんあとコーヒーもね本当はカフェインをちょっと気をつけなきゃいけないんだけどということで私は最近食欲更新してますがなんとかうまく切り抜けていますいつもグダグダですけどごめんなさいこれが私が飲んでいるサプリメントですあるでしょう<笑>これはナイアシン日本のより含有量がめっちゃ多いですあとはビタミン B 副腎疲労にはビタミン B It's a f a i